Voilà. À nouveau quelques images. Je suis au milieu du rond-point. Très bloqué. Car euh, ça devait être un, un barrage filtrant. Et en fait, plusieurs camions se sont arrêtés, comme vous le voyez, sur le rond-point et sur les côtés. Et du coup, euh, c'est à peine si les voitures peuvent passer et encore moins les camions. On imagine que les... la police a peut-être déjà détourné un peu la circulation à l'autre bout là-bas, vous voyez au loin, ça vient de l'autoroute, la 13. Elles sont activées là ou pas Oui. Ah, okay. Et donc, euh, ça bloque. Ils ont dû détourner sur la Sud 3, qui doit être bien, bien chargée, comme elle est déjà d'habitude, mais alors là, à cette heure-là, Le soleil se lève sur des camions qui se sont arrêtés. Je dis bien, pas des camions bloqués, des camions qui se sont arrêtés d'eux-mêmes. Peut-être pour faire suite aussi à l'appel de plusieurs syndicats routiers. Donc là, vous voyez le plus gros des démobilisé de ce matin mais il y, a, il y a du monde aussi derrière euh, les camions parce que là on va les, les voitures qui vont arriver en plus grand nombre donc là il y a l'une ça surtout qui est restée de ce côté là parce qu'il y a tous les syndicats de l'intersyndical de 76 CGT CLDT, Solidaire, Sud, EFO, UNSA, CFTC, euh, après il y a l'UNEF pour les jeunes, alternative aussi euh, pour les, les étudiants, bon j'en oublie peut-être la FSU, j'allais oublier la FSU. Je suis passé à... Donc euh, voilà, un, o- un autre point de attention. Un autre point de blocage. Avec surtout la, la CFDT et faux. Une voiture qui s'excite, c'est normal. Ce matin, au départ, il y avait des... Certains ont voulu euh, des discussions, parce que certains envisageaient de bloquer vraiment euh, tout le monde, même les voitures. Notamment de, de syndicats euh, dont on n'est pas habitué à ce qu'ils soient euh, aussi radicaux. C'est, j'espère que c'est la, à l'image d'une certaine radicalité qui va, qui va euh, s'exprimer. Pas seulement dans les blocages, mais dans, dans la grève, dans la mobilisation, dans la... Parce que voir des chasubles orange vouloir bloquer complètement le rond-point, c'est un peu inhabituel. Mais de fait, c'est presque bloqué. Et quelques, quelques salariés qui, re, qui partent au travail, mais d'autres arrivent. Donc voilà, on est là, on est toujours là. 
et ta réforme, Macron, tu sais où tu te la mets. La révolte, c'est la vie. La soumission, c'est la mort. Voilà, la voie à suivre. Allez, à plus tard. On va les gilets jaunes, les gilets jaunes du rond-point des vaches avec leur chasuble. Et la CGT en nombre derrière. Oui, je redis qu'ici nous sommes dans un des ronds-points euh, emblématiques du mouvement des Gilets jaunes qui ont même gardé euh, une petite, euh, petite cabane là. Voilà. Vous voyez là-bas la, la cabane, la cabane des, des Gilets jaunes du rond-point des vaches. Distribution de tracts, discussion avec les automobilistes. Et vous voyez les camions qui. Ça remonte jusqu'à l'autoroute, à la 13. On imagine que la circulation a été détournée à la sortie de l'autoroute. Parce que, quand même, là, depuis 6 heures, ça bloque. On essaie de laisser passer des voitures parce que le but c'est pas d'empêcher les gens de circuler, on les ralentit. Vous voyez ça. Ah, a un engin de chantier qui va manquer. La révolte, c'est la vie. La soumission, c'est la mort. Vous allez voir un petit peu les... Vous voyez, voyez c'est les camions dont je parlais qui sont arrêtés depuis 6 heures du matin. De fait, euh, si c'est des, des, des salariés, bah, ils sont... Soit ils disent qu'ils sont bloqués, soit ils sont en grève. Je ne sais pas. 